。提起战争中的非战斗减员，一般我们都会想到疾病、灾难、饥饿。可在二战太平洋战场上，因为战斗环境相对特殊，也造成了大量因海洋生物带来的非战斗减员。今天我们就来聊一聊太平洋战争中一场让三千日军丧命、鲨鱼之口的恐怖战役——俾斯麦海海战。1943年2月，旷日持久的瓜岛战役最终以日本的失败而结束。日军撤出瓜岛后，认定盟军的下一步战略将会是进攻莱城，因此日军司令部制定了第八十一号作战计划，派遣第五十一师团支援莱城。但此时，美军利用更先进的技术破译了日军的电台，掌握了这一计划。美军第五航空队指挥官乔治·肯尼当机立断，决定再发动一次对于日军运输船队。的空袭，澳大利亚皇家空军指挥官威廉姆·加伦认定，日军一定会在恶劣天气时起航，以借助大雾来隐藏行踪。查询了近期的天气后，推测日军将会在一九四三年三月初开展行动。事后证明，威廉姆的推测几乎完全正确。日军方面负责指挥运输任务的是木村昌福少将。他并不知道，此时日军的机密完全被破解，还在照常按照原计划进行，打算在二月二十八日起航，三月三日到达莱城。日军高层对于这次计划非常重视，不但派遣了八艘驱逐舰进行护航，而且航空兵还会在空中为运输队实施掩护，并且选调参加这次行动的士兵都是刚刚经历瓜岛战役的老兵，作战经验非常丰富。外加一直以来海面上都有大雾做掩护，可谓是战。尽了天时地利人和，对于计划最终成功，木村昌福非常有信心。渡边雄一是第五十一师团的一名军医，这次也跟随着部队即将前往莱城。据他所知，莱城内的日军守备力量在之前盟军的进攻时损失惨重，很多伤员需要进行救治。渡边雄一痛恨战争，但本着一个医生的天职，他还是希望尽快到达莱城，以救治那里的伤员。二月二十八日晚上，海面上升起了大雾。八艘运输船搭载着五十一师团的全体官兵，在八艘驱逐舰的护航下正式起航。渡边雄一房间内整理着药品，他知道这些东西对于莱城的守军非常重要。这时，他的好友山田吉上走了进来。渡边，快再给我打一针止疼药吧！上次作战留下来的伤口，每天晚上都疼得让我难以入睡。抱歉，山田，我希望你能理解，我们的药品非常短缺，止疼药需要留给那些刚做完手术的人。渡边并没有欺骗好友，因为日本在太平洋上的战事接连失利，目前太平洋上很多航线都被盟军把控，想要将药品从日本国内运输到前线，每一次都需要冒巨大的风险。山本只好悻悻而归，而渡边躺在床上，还在畅想战事何时会对日本有利。他不知道的是，此时盟军已经派遣了一支 B 2 4轰炸机小队，正在向他们飞来。小队的队长汤姆逊很快找。找到了日军运输队的位置，但是因为大雾，并不适合发动攻击，只能无奈返航。不过，这也证明了之前威廉姆的猜测是正确的，日军果然会在三月初利用大雾天气开展运输。汤姆逊将这一消息报告给了乔治·肯尼。乔治·肯尼立刻决定预测三月二号早晨日军航队的位置，派遣四十架 B 幺七轰炸机对日军运输船进行轰炸。三月二日早上八点，渡边雄一正在船上吃早饭，突然听到了空袭警报声，船上的所有士兵都立刻进入战斗状态。渡边看到天上呼啸着盟军的飞机，在运输船队最前方的旭胜丸首先遭到了攻击，随着一发发炮。但在旭胜丸上爆炸，船体开始倾斜，大批的日军士兵为了自保，纷纷跳进海里，而盟军飞机并没有过多纠缠，眼看击沉了旭胜丸，便离去了。快去救人！我们的很多士兵们不会游泳。说着，渡边将上衣脱掉，跳进了海里，游向了旭胜丸。在其他运输船上的士兵看到渡边的行为，也纷纷加入到救援的行列中。很快。驱逐舰“雪峰号”和“朝云号”也赶了过来，配合着将落水的士兵救了上来。渡边简单的检查了他们的伤势，发现不容乐观，很多士兵都因为刚才的袭击而受了伤，必须将他们送到能做手术的地方，不然他们很多人会死于失血。
，木村昌福临时决定派遣雪峰号和朝云号驱逐舰，快速将伤兵送到莱城接受治疗，然后驱逐舰立刻赶回来保护船队。对于这次遭袭，木村非常生气。一方面，他不知道为何盟军那么快就掌握了船队动向；而另一方面，他认为航空兵给予的空中掩护简直如同摆设，运输船队需要立刻改变战术，不能按照原计划前往莱城。而此时，日军品尝到了盟军飞机的厉害，每前行一步，所有人的心都提在了嗓子眼儿。果不其然，下午又有八架 B 幺七出现，袭击了一艘运煤船，所幸并没有造成人员伤亡。到了晚上，大家才稍微轻松一些。按照以往的惯例，利用夜色的掩护，受到盟军袭击的概率会小很多。但此时，木村并不敢掉以轻心，他已经完全不信任航空兵的护航。海面上的无边黑暗让他感觉到，在前方随时都有可能再遭到盟军的轰炸，因此他做出了一个事后看来致命的错误，命令船队降低速度，在海面上绕圈航行，等待天亮再前往莱城。长官。我们此时距离莱城已经很近了，船队只要加速航行，在这样的夜色掩护中，天亮就能到达莱城。为何不好好利用这个机会呢？难道你没有发现，我们每一次的行动都被盟军给预判了吗？他们现在肯定猜到我们会趁着夜色前往莱城，正派遣战机在前面等着我们呢。但木村不知道，盟军并没有这么做，因为这天晚上天气更加恶劣。盟军派遣的几架战机都只能无奈返航，加之白天已经取得了一些战果，乔治·肯尼便决定暂时放弃对于日军运输船的空袭。当第二天清晨，盟军侦察员发现运输船还飘在比斯麦海时，简直不敢相信自己的眼睛。他赶紧向司令部汇报这一消息。乔治·肯尼决定立即恢复对于日军运输船的进攻。这附近所有的盟军航空兵都接到了任务，开始驾驶着飞机前往比斯麦海。早上十点，十三架 B 幺七和十六架 P 三八出现在运输船队上空，开始实施轰炸。密集的炸弹促使木村将船队阵型打乱，这更是给了盟军机会。澳大利亚一支波福特式鱼雷轰炸机中队加入了战斗，他们采取了低空扫射方式，很快便将在船面进行抵抗的日军士兵击败。在船内的渡边，透过玻璃看到甲板上捂着伤口的战友，立刻飞身跑出去救他们。快回来，你会被机枪射成筛子的！但渡边并没有理会山田的话，他很快便将一个日本士兵拖了回来，给他进行简单的包扎，但这个士兵最终还是失血过多而死。空袭并没有结束，很快又有二十五架 B 二五轰炸机加入了战场。此时在空中掩护的日军零式战机，面对盟军这样强大的攻势，几乎全军覆没。海面上的驱逐舰和运输船成为了靶子，不断的遭受到各式各样的攻击。而十二架 A 二零轰炸机和六架 B 二五轰炸机使用了美军最新开发的弹跳轰炸战术，给了船队致命一击。渡边第一次感觉到自己距离死神如此之近，所有的运输船都遭到了重击，船身不断进水，甲板上到处都是大火。渡边和其他日本士兵一起纷纷跑出房间，跳进海里逃生。渡边，快救救我！我不擅长游泳，这水也太凉了，我的腿快要抽筋了。你坚持住，我这就来救你。可就在渡边游向山田时，一架盟军飞机从他们上空飞过，紧接着一排子弹被射向水面，山田头部中了一发子弹，瞬间失去了意识，沉入了大海，只剩下一滩鲜血，还漂浮在海面上。眼看好友这样死在自己面前，渡边却根本来不及难受，因为此时盟军的飞机并没有离开，还在上空发动攻击，渡边只能利用自己的水性潜入水里躲避射击，而在驱逐舰上的木。木村昌福也因为空袭受了重伤，他意识到自己昨晚的战略失误，但一切都来不及了。看到大势已去，木村命令四艘还能行驶的驱逐舰立刻加速逃离，退回拉包尔。可是，我们落水的士兵们该怎么办？他们在水里根本坚持不了多久，我们顾不了这么多了，只能让他们自求多福。如果不走，这几艘舰艇也会被击沉的。快点离开这里！就这样，舰队抛弃了所有落水的士兵，在盟军的袭击中逃走了。
，渡边看着远去的驱逐舰，心里充满了绝望。而更悲惨的是，因为空袭太过惨烈，此时海面上到处都漂浮着尸体和血液，海底的鲨鱼感知到了血腥味，开启了朝日军士兵游来。很多日本士兵被鲨鱼攻击，完全没有反抗的能力，只能任由鲨鱼将自己拖进海底。渡边看着战友们被成群结队的鲨鱼撕咬，却根本无能为力。但此时的渡边还没有丧失理智，他决定立刻逃离这里。正好在身边找到了一块破碎的甲板，渡边趴在上面，使劲向前滑。所幸他没有被鲨鱼和盟军飞机发现。慢慢的。他滑出了交战区，可此时他的体力已经完全耗尽，只能漂浮在水面上。就这样，不知道在海面上漂浮了多久，他看到远处有一个小岛，用最后的力气滑了过去，终于上了岸。这个小岛上驻扎着一支澳军小队。刚一上岸，渡边便被澳大利亚士兵俘虏了。听闻渡边是在俾斯麦海海战幸存下来的，澳军士兵根本不敢相信：“你这小子真是幸运，你知道吗？”那些落水的日本兵，最后基本都被鲨鱼吃了。澳军士兵并没有说谎，在这场惨烈的海战中，日军八艘运输船全部被击沉，五十一步兵师团有三千六百六十四人命丧大海，他们大部分都是被抛弃在海面上，遭到了鲨鱼的攻击而死。这场海战最终演变成鲨鱼群的盛宴。经此一役，也让渡边和很多日本人认定，这场战争已经有了最终的结果。我是大兵，我们下期见。